എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ഞാൻ അനുരാധ ശ്രീകാന്ത് പത്താം ക്ലാസ്സിലെ കേരള പാഠാവലി ആദ്യ യൂണിറ്റ് കാലാതീതം കാവ്യവിസ്മയം അതിലെ മൂന്നാമത്തെ പാഠമാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എല്ലാവരും ആ ക്ലാസ്സുകൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സുകളൊക്കെ ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കുമെന്ന് കരുതുന്നു കാണാത്തവർക്കായി ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് കടക്കാം പാവങ്ങൾ എന്ന പാഠഭാഗം നമ്മൾ വായിച്ചു കഥാപാത്രങ്ങളെ പരിചയപ്പെട്ടു ആശയം ചർച്ച ചെയ്തു ഇനി നമുക്ക് ഈ പാഠവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചോദ്യോത്തരങ്ങളിലെ ചോദ്യോത്തരങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യാം ആദ്യം പാഠഭാഗത്തെ ചോദ്യങ്ങൾ നോക്കാം മെത്രാൻ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ സമാധാനത്തോടു കൂടി പോവുക കൂട്ടത്തിൽ പറയട്ടെ എൻ്റെ സ്നേഹിത ഇനി ഇങ്ങോട്ട് വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് തോട്ടത്തിലൂടെ കടന്നു പോരണമെന്നില്ല തെരുവിലേക്കുള്ള വാതിലിലൂടെ തന്നെ എപ്പോഴും വരികയും പോവുകയും ചെയ്യാം രാത്രിയും പകലും ഒരു നീക്കു നീക്കിയിരിക്കുന്നത് കൂടാതെ അതൊരിക്കലും പൂട്ടിയിടുകയില്ല മെത്രാൻ്റെ ഈ വാക്കുകൾ സമൂഹത്തിന് നൽകുന്ന സന്ദേശമെന്ത് എന്നാണ് അപ്പോൾ ഈ സന്ദർഭം ആദ്യം നമുക്ക് നോക്കാം പോലീസുകാർ പിടിച്ചു കൊണ്ടുവരുന്നു റാങ് വാൾ റാങ്ങിനെ മെത്രാൻ്റെ അരികിലേക്ക് അല്ലേ വെള്ളി സാധനങ്ങൾ അയാൾ മോഷ്ടിച്ചതാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് പക്ഷേ വെള്ളി കൊണ്ട് നിർമ്മിച്ച മെഴുകുതിരിക്കാലുകൾ കൂടി നൽകി അയാളെ മോചിപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ അത് താൻ തന്നെ കൊടുത്തതാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് അയാളെ പോലീസുകാരിൽ നിന്ന് മോചിപ്പിക്കുന്നു അതിനുശേഷം റാങ് വാൾ റാങ്ങിനെ യാത്ര അയക്കുന്നതിന് മുമ്പ് പറയുന്ന വാക്കുകളാണ് ഇത് സമാധാനത്തോടു കൂടി പോകണം അല്ലേ എന്ന് പറയുന്നു എന്ന് മാത്രമല്ല മതിൽ ചാടിക്കയറി അല്ലെങ്കിൽ തോട്ടത്തിലൂടെയുള്ള ദുർഘടം നിറഞ്ഞ പാതയിലൂടെ വരേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇനി മുതൽ വേണമെങ്കിൽ നിരത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ വരുന്ന വാതിലിലൂടെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് വരികയും പോവുകയും ചെയ്യാം എന്നിങ്ങനെ പറയുന്നതിൽ നിന്ന് എന്താണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നത് എന്നാണ് ഒരു കുറ്റവാളിയുടെ മനസ്സ് തുറപ്പിക്കാൻ വേണ്ടുന്ന ശക്തിയും ആഴവും സ്നേഹവും ഈ വാക്കുകളിൽ ഉണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും വിശക്കുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കായി ഒരു കഷ്ണം റൊട്ടി മോഷ്ടിച്ചതിൻ്റെ പേരിൽ പത്തൊമ്പത് വർഷത്തെ കഠിനമായ ശിക്ഷ അനുഭവിക്കേണ്ടി വന്ന ആളാണ് റാങ് വാൾ റാങ് അല്ലേ അപ്പോൾ അത്തരത്തിൽ ഒരു കുറ്റവാളിയെയാണ് ഇവിടെ വെള്ളി സാധനങ്ങൾ മോഷ്ടിച്ചിട്ട് പോലും ഈ മെത്രാൻ രക്ഷപ്പെടുത്തുന്നത് അല്ലേ സ്വന്തം ഭവനത്തിൽ നിന്ന് മോഷണം നടന്നിട്ട് പോലും മെത്രാൻ അയാളെ രക്ഷിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് ശിക്ഷകൾക്ക് ഒരു തെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ അതിനുള്ള ശിക്ഷ എങ്ങനെയായിരിക്കണം സ്നേഹം കൊണ്ടുള്ള ശിക്ഷയായിരിക്കണം എന്നാണ് അതുമാത്രമേ കുറ്റവാളിയുടെ മനസ്സിനെ മാറ്റുകയുള്ളൂ എന്നാണ് അല്ലേ ആ ഒരു മാറ്റമാണ് റാങ് വാൾ റാങ്ങിനും പിന്നീട് സംഭവിച്ചിരിക്കുക എന്നാണ് പറയുന്നത് കുറ്റവാളികളെ സമൂഹം എന്നും അവജ്ഞയോടെയാണ് നോക്കിക്കാണുക തെറ്റു ചെയ്തതിന് ശേഷം നേരായ മാർഗത്തിൽ ജീവിക്കാനുള്ള അവസരം ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കണം സമൂഹവും ഭരണാധികാരികളും മതങ്ങളും എന്നാണ് ഇവിടെ മെത്രാൻ പറയുന്നതിൻ്റെ ഉദ്ദേശം വിശ്വാസം നഷ്ടപ്പെട്ടവന് വിശ്വാസം ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കാനും സത്യസന്ധതയിലൂടെ ജീവിതം മുന്നോട്ട് നയിക്കാനുള്ള അവസരങ്ങൾ വീണ്ടും ഇത്തരത്തിലുള്ള കുറ്റവാളികൾക്ക് ഉണ്ടാക്കി എടുക്കണമെന്നുമാണ് ഈ പറഞ്ഞതിൻ്റെ അർത്ഥം പുണ്യപാപങ്ങൾ നിറഞ്ഞ ഈ ലോകത്ത് ധാരാളം പണം സമ്പാദിച്ചതുകൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഭൗതികമായുള്ള സമ്പത്ത് നേടിയതുകൊണ്ട് കാര്യമില്ല എന്നും വിശാലമായ മനസ്സും സ്നേഹവും എന്തിനെയും ഏത് തെറ്റിനെയും പൊറുക്കാനുള്ള മനസ്സുമാണ് ഉണ്ടാകേണ്ടത് എന്നും മെത്രാൻ പറയുന്നുണ്ട് ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട് ഭവനത്തിലേക്ക് വരാനുള്ള ഗേറ്റ് ഒന്ന് അടയ്ക്കുക ചാരുന്നത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ചാരുന്നതേ ഉള്ളൂ അതെപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും തുറന്ന് ഉള്ളിലേക്ക് വരാമെന്ന് കുറ്റം ചെയ്യുന്നവർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ അശരണർക്ക് ദുഃഖിതർക്ക് തുറന്നു കൊടുക്കേണ്ട വാതിലുകളാണ് സമൂഹത്തിൻ്റേത് ഭരണകൂടത്തിൻ്റേത് അധികാരികളുടേത് മതങ്ങളുടെ അവരുടെയൊക്കെ കരച്ചിൽ കേൾക്കാനുള്ള കാത് ഇവർക്ക് ഉണ്ടാകണം എന്നാണ് മെത്രാൻ പറയുന്നതിൻ്റെ ഉദ്ദേശം അപ്പോൾ ഈ സന്ദേശങ്ങളൊക്കെയാണ് മെത്രാൻ്റെ ഈ വാക്കുകളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുക ഇനി അടുത്ത ചോദ്യം നോക്കാം പരലോകത്ത് വെച്ച് ഇഹലോക കർമ്മങ്ങളെ വിചാരണയ്ക്കെടുക്കുമ്പോഴത്തെ തുളഞ്ഞു കയറുന്നതും ഭയം ജനിപ്പിക്കുന്നതുമായ കാഹള ശബ്ദം പോലെ തിരിക്കുറ്റിയുടെ കരച്ചിലൊച്ച അയാളുടെ ചെകിട്ടിലലച്ചു റാങ് വാൾ റാങ്ങിൻ്റെ മാനസികാവസ്ഥ പ്രതിഫലിപ്പിക്കാൻ 
ഈ വരികൾക്ക് എത്രമാത്രം കഴിയുന്നുണ്ട് കുറിപ്പ് തയ്യാറാക്കുക അപ്പോൾ സന്ദർഭം നോക്കാം പത്തൊമ്പത് വർഷത്തെ ജയിൽവാസം കഴിഞ്ഞ് തിരികെ എത്തുന്ന രാങ്വാൾ റാങ്ങിന് ആരും അഭയം നൽകുന്നില്ല തലചയിക്കാൻ ഒരു ഇടമോ ദാഹിക്ക് ദാഹജലത്തിനായി ദാഹം മാറ്റാനായി അല്പം ജലമോ ഭക്ഷണമോ ഒന്നും ആരും നൽകുന്നില്ല എങ്കിലും ആ ഡി എന്ന പട്ടണത്തിലെ മെത്രാൻ ദയാലുവായ മെത്രാൻ അയാൾക്ക് അഭയം നൽകുന്നു ആ അഭയം നൽകിയ ആ വീട്ടിൽ നിന്ന് തന്നെ മോഷണം നടത്താനാണ് രാങ്വാൾ റാങ് ശ്രമിക്കുന്നത് മോഷണ ശ്രമത്തിനിടെ എണ്ണ തീരെ ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഒരു തിരിക്കുറ്റി നിശബ്ദതയെ ഭേദിച്ചുകൊണ്ട് ശബ്ദിക്കുന്നു ഒരു കുറ്റവാളി താൻ പിടിക്കപ്പെടാൻ പോകുന്നു എന്ന അവസ്ഥയിലെത്തുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന എല്ലാ മാനസികാവസ്ഥയും ബോധ്യപ്പെടുത്തുന്ന വരികൾ തന്നെയാണ് ഇവിടെ സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് പരലോകത്ത് വെച്ച് ഇഹലോക കർമ്മങ്ങളെ വിചാരണയ്ക്കെടുക്കുമ്പോഴത്തെ എന്നാണ് പറയുന്നത് അതായത് മരിച്ചതിന് ശേഷം തൻ്റെ ഭൂമിയിലുള്ള പാപ പാപങ്ങളെക്കുറിച്ച് വിചാരണ ചെയ്യപ്പെടുമ്പോഴുണ്ടാകുന്ന ഭയപ്പെടുത്തുന്ന ശബ്ദം പോലെ ഈ തിരിക്കുറ്റിയുടെ ശബ്ദം കേട്ടു എന്നാണ് പറയുന്നത് നിസ്സാരമായ ഒരു തെറ്റു തെറ്റുകൊണ്ട് പത്തൊമ്പത് വർഷത്തെ ജയിൽ ശിക്ഷ അനുഭവിക്കേണ്ടി വന്ന ഇയാൾ എന്തൊക്കെയായിരിക്കും പിന്നീട് ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടാവുക ഒരു റൊട്ടിക്കഷ്ണം മോഷ്ടിച്ചതിനാണല്ലോ താൻ ശിക്ഷ അനുഭവിച്ചത് ഇപ്പോഴാകട്ടെ പട്ടണത്തിലെ ആരാധ്യനായ ഒരു മെത്രാൻ്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് മോഷണ മോഷണം നടത്തുന്നു എന്ന് വരികയാണെങ്കിൽ ഒരു പക്ഷേ ജീവിതകാലം മുഴുവൻ തനിക്ക് ജയിലിൽ കഴിയേണ്ടതായിട്ട് വരും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പക്ഷേ മരണം തന്നെ ശിക്ഷയായിട്ട് ലഭിക്കാനും സാധ്യതയുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് മരണശേഷമുള്ള അത് പരലോകത്ത് വെച്ച് നടക്കുന്ന വിചാരണയെക്കുറിച്ച് പോലും അയാൾ ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടാവുക അപ്പോൾ താൻ പിടിക്കപ്പെട്ടു ആ നിമിഷം തന്നെ കൈയോടെ പിടിക്കപ്പെട്ടു എന്നുള്ള ബോധ്യമാണ് അയാൾക്ക് ഉണ്ടായത് ഇത്തരത്തിൽ പിടിക്കപ്പെടാൻ പോകുന്ന ഏത് കുറ്റവാളിയുടെയും മാനസികാവസ്ഥയെ ബോധ്യപ്പെടുത്തുന്ന അല്ലെങ്കിൽ സൂചിപ്പിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള വരികൾ തന്നെയാണ് ഈ ഭാഗത്ത് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ഇനി അടുത്ത ചോദ്യം വായിക്കാം ചെറിയ കുറ്റത്തിന് വലിയ ശിക്ഷ നൽകുന്ന നിയമവ്യവസ്ഥ മാത്രമല്ല തെറ്റുകുറ്റങ്ങൾക്ക് മാപ്പ് നൽകുന്ന സ്നേഹത്തിൻ്റെ വ്യവസ്ഥ കൂടി ലോകത്തുണ്ടെന്ന് റാങ് തിരിച്ചറിയുന്നത് എപ്പോഴാണ് നന്മയുടെ വെളിച്ചം റാങ്ങിലേക്ക് കടക്കുന്ന ആ ഒരൊറ്റ മുഹൂർത്തം മതി വിക്ടർ ഹ്യൂഗോ എന്ന എഴുത്തുകാരന് അമരത്വം ലഭിക്കാൻ എൻ്റെ എഴുത്തിലും സ്വഭാവഘടനയിലും ചിന്തയിലും സ്വാധീനം ചെലുത്തിയ പുസ്തകമാണ് പാവങ്ങൾ ഇതൊരു അഭിപ്രായമാണ് ഈ ഹരികുമാർ എന്ന കഥാകൃത്തിൻ്റെ പാവങ്ങൾ എന്ന നോവലിനെ കുറിച്ചുള്ള അഭിപ്രായമാണിത് നന്മയുടെ കാലം അസ്തമിച്ചിട്ടില്ല എന്നാണ് ആ കൃതിയുടെ പേര് ഇനി അടുത്തത് ലോകമെമ്പാടുമുള്ള എഴുത്തുകാർക്കും വായനക്കാർക്കും എന്നും പ്രചോദനം നൽകുന്ന മഹത്തായ കലാസൃഷ്ടിയാണ് പാവങ്ങൾ പ്രശസ്ത കഥാകൃത്ത് ഈ ഹരികുമാറിൻ്റെ നിരീക്ഷണവും നിങ്ങളുടെ വായനാനുഭവവും പരിഗണിച്ച് പാവങ്ങൾ ലോക സാഹിത്യത്തിലെ നിത്യവിസ്മയം എന്ന വിഷയത്തിൽ ഉപന്യാസം തയ്യാറാക്കുക എന്നാണ് ചോദ്യം അപ്പോൾ ഫ്രഞ്ച് സാഹിത്യത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ലോക സാഹിത്യത്തിലെ തന്നെ എക്കാലത്തും വായിക്കപ്പെടുന്ന പ്രശസ്തമായ കൃതിയാണ് വിക്ടർ ഹ്യൂഗോ രചിച്ച ലാ മിറാബലെ എന്നത് അല്ലേ അല്ലെങ്കിൽ ലേ മിസറബിൾസ് എന്ന കൃതി മലയാളത്തിലേക്ക് അത് പാവങ്ങൾ എന്ന പേരിലാണ് തർജ്ജമ ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് വിവർത്തനം ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് എന്നും മനുഷ്യത്വത്തിനു വേണ്ടി എക്കാലത്തും മാനവികതയ്ക്കു വേണ്ടി നിലനിന്നിരുന്ന ഒരു കൃതിയായിട്ടാണ് സാഹിത്യ ലോകം പാവങ്ങൾ എന്ന നോവലിനെ വിലയിരുത്തുന്നത് ഒരു മനുഷ്യന് എത്രത്തോളം അധപതിക്കാമെന്നും എത്രത്തോളം ഉന്നതിയിലേക്ക് എത്താമെന്നും ഒരേ സമയം ഈ നോവൽ നമുക്ക് കാണിച്ചു തരുന്നുണ്ട് ഈ ഇതിലെ പ്രധാന കഥാപാത്രം റാങ് വാൾ റാങ് ഒരു പാവപ്പെട്ട മരം വെട്ടുകാരൻ്റെ മകനാണ് അച്ഛനും അമ്മയും നഷ്ടപ്പെട്ടതിന് ശേഷം മൂത്ത സഹോദരിയുടെ ഒപ്പം കഴിയുകയാണ് ഈ ചെറുപ്പക്കാരൻ പിന്നീട് ആ സഹോദരിയുടെയും കുടുംബത്തിൻ്റെയും ചുമതല അയാൾക്ക് ഏറ്റെടുക്കേണ്ടി വരുന്നു വിശന്നു തളർന്ന് കരയുന്ന സഹോദരിയുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കായി ഒരു കഷ്ണം റൊട്ടി മോഷ്ടിക്കേണ്ടി വരുന്നു ഇതൊക്കെ അയാളുടെ മനസ്സിലെ നന്മയാണ് കാണിക്കുന്നത് അല്ലേ സഹോദരിയോട് അല്ലെങ്കിൽ വിധവയായ സഹോദരിയോടും ആ കുഞ്ഞുങ്ങളോടും സാധാരണയിൽ കവിഞ്ഞ സ്നേഹമാണ് അയാൾക്കുള്ളത് 
അതുകൊണ്ടാണ് വിശന്നു കരയുന്ന കുട്ടികൾക്കായി അയാൾ ഒരു കഷ്ണം റൊട്ടി മോഷ്ടിക്കുന്നത് ഈ ചെറിയ കുറ്റത്തിന് അയാൾക്ക് കഠിനമായ ശിക്ഷയാണ് അനുഭവിക്കേണ്ടി വന്നത് അഞ്ച് വർഷം ജയിൽ ശിക്ഷ അനുഭവിക്കേണ്ടി വന്നു പക്ഷേ ജയിൽ ജീവിതത്തിനിടയിലും സഹോദരിയെയും വിശന്നു തളർന്നിരിക്കുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങളെയും കുറിച്ചുള്ള ചിന്ത അയാളെ ജയിൽ ചാടാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നു അങ്ങനെ മൂന്ന് തവണ അയാൾ ജയിൽ ചാടാൻ ശ്രമിക്കുകയും അഞ്ച് വർഷം ഉള്ള ആ തടവ് ശിക്ഷ പത്തൊമ്പത് വർഷമായി നീട്ടുകയും ചെയ്തു ഈ പത്തൊമ്പത് വർഷത്തെ കഠിനമായ ജയിൽ ജീവിതം അയാളെ മാറ്റിമറിച്ചു കുറ്റവാളി എന്ന ചാപ്പ കുത്തൽ അയാളുടെ മനസ്സിലാണ് മുറിവേൽപ്പിച്ചത് കുറ്റവാളിയാണ് എന്ന് കാണിക്കുന്ന മഞ്ഞ കാർഡുമായി പത്തൊമ്പത് വർഷത്തിന് ശേഷം അയാൾ വേറിട്ട അല്ലെങ്കിൽ പുതിയൊരു മനുഷ്യനായിട്ടാണ് ലോകത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങുന്നത് അയാളുടെ മനസ്സിന് കാഠിന്യം വന്നിരുന്നു അപ്പോഴേക്കും പല ഭാഗത്തും തല ചായ്ക്കാൻ ഒരിടം അന്വേഷിച്ച് നടന്ന് ലഭിക്കാതെ വന്നപ്പോൾ മെത്രാൻ്റെ ഭവനത്തിൽ അയാൾക്ക് അഭയം ലഭിക്കുന്നു എങ്കിലും പാപത്തിൻ്റെ വിത്തുകൾ അപ്പോഴും അയാളുടെ ഉള്ളിൽ പ്രവർത്തിക്കുകയാണ് പത്തൊമ്പത് വർഷത്തെ കഠിനമായ ജയിൽ ജീവിതം അയാളിൽ വെറുപ്പും സമൂഹത്തോടുള്ള മൂർച്ചയേറിയ വെറുപ്പും പകയുമാണ് ഉണ്ടാക്കിയത് അതാകട്ടെ അയാളെ കൊണ്ട് വീണ്ടും മോഷണത്തിന് ശ്രമിക്കുകയാണ് അത്തരത്തിലൊരു ശ്രമം നടത്തുകയാണ് അയാൾ ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ പക്ഷേ പിടിക്കപ്പെട്ടപ്പോഴാകട്ടെ മെത്രാൻ സ്നേഹം കൊണ്ട് അയാളുടെ ആത്മാവിനെ വിലക്കെടുക്കുകയാണ് ചെയ്തത് അത് അയാളുടെ ജീവിതത്തിലെ വേറിട്ടൊരു അനുഭവമായിരുന്നു ഇത്തരത്തിൽ കുറ്റബോധവും പശ്ചാത്താപവും മാനസിക പരിവർത്തനവും ഒക്കെ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഒരേ സമയം ഉൾക്കൊ ഉൾക്കൊണ്ടിട്ടുള്ള ഒരു കഥാപാത്രമാണ് റാങ് വാൾ റാങ് എന്നത് അപ്പോൾ മനുഷ്യത്വത്തിൻ്റെതായിട്ടുള്ള എല്ലാ തലങ്ങളും അതായത് മനസാക്ഷിക്ക് നിരക്കുന്ന ചെയ്തികൾ സ്നേഹം കരുണ പശ്ചാത്താപം കുറ്റബോധം ഇവയൊക്കെ തന്നെ എല്ലാ തലങ്ങളെയും സ്പർശിക്കുന്ന ഒരു നോവലായിട്ട് വേണം പാവങ്ങൾ എന്ന കൃതി വായിക്കേണ്ടത് പാവങ്ങൾ എന്ന നോവലിൻ്റെ ആമുഖം എന്ന നിലയിൽ വിക്ടർ ഹ്യൂഗോ ഇത്തരത്തിൽ ഇപ്രകാരം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് മനുഷ്യൻ അജ്ഞനും നിരാശനുമായി എവിടെയുണ്ട് ഭക്ഷണത്തിനു വേണ്ടി സ്ത്രീകൾ എവിടെ വിൽക്കപ്പെടുന്നു അറിവുണ്ടാക്കുവാനുള്ള ഗ്രന്ഥവും തണുപ്പ് മാറ്റാനുള്ള അടുപ്പും കിട്ടാതെ കുട്ടികൾ എവിടെ കഷ്ടപ്പെടുന്നു അവിടെയെല്ലാം പാവങ്ങൾ എന്ന പുസ്തകം വാതിൽ മുട്ടി വിളിച്ച് പറയും എനിക്ക് വാതിൽ തുറന്നു തരിക ഞാൻ വരുന്നത് നിങ്ങളെ കാണാനാണ് എന്ന് അപ്പോൾ കഷ്ടപ്പെടുന്നവന് അല്ലെങ്കിൽ ദുരിതം അനുഭവിക്കുന്നവന് കാലമോ ദേശമോ അതിർത്തികളോ ഇല്ല എല്ലാവിടെയും ദുഃഖത്തിന് ഒരേ നിറമാണ് ഒരേ മുഖമാണ് മനുഷ്യൻ്റെ നിലവിളിക്ക് ഒരേ ശബ്ദം തന്നെയാണ് കഷ്ടപ്പെടുന്ന മനുഷ്യൻ എവിടെയാണുള്ളത് അവർക്കൊക്കെ വേണ്ടി നിലകൊള്ളുന്ന മാനവികതയുടേതായിട്ടുള്ള ഒരു മഹത് ഗ്രന്ഥം തന്നെയാണ് പാവങ്ങൾ എന്ന് നമുക്ക് വിശദീകരിക്കാം ലോക സാഹിത്യത്തിലെ തന്നെ നിത്യവിസ്മയമായി ഇന്നും പാവങ്ങൾ വായിക്കപ്പെടുന്നു എന്ന് നമുക്ക് വിലയിരുത്താം ഇത്രയുമാണ് ഈ ചോദ്യത്തിൻ്റെ പോയിൻ്റായിട്ട് എഴുതേണ്ടത് ഇനി നമുക്ക് കുറച്ച് എക്സ്ട്രാ ചോദ്യങ്ങൾ കൂടി നോക്കാം ചോദ്യം വെള്ളി സാമാനങ്ങൾ മോഷ്ടിച്ച റാങ് വാൾ റാങ്ങിനോടുള്ള മെത്രാൻ്റെ പെരുമാറ്റം നിങ്ങൾ എങ്ങനെ വിലയിരുത്തുന്നു എന്നാണ് അഭയം നൽകിയ മെത്രാൻ്റെ ഭവനത്തിൽ നിന്നു തന്നെ റാങ് വാൾ റാങ് വെള്ളി സാധനങ്ങൾ മോഷ്ടിക്കുകയാണ് ചെയ്തത് അല്ലേ അതായത് അഭയം നൽകിയവനെ തന്നെ ചതിക്കുകയാണ് ചെയ്തത് പക്ഷേ മെത്രാൻ ആകട്ടെ സ്നേഹം കൊണ്ട് ആ കുറ്റവാളിയെ കീഴ്പ്പെടുത്തുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ അതായത് ഏത് തെറ്റിനും വലിയ ശിക്ഷ കൊടുക്കുകയല്ല വേണ്ടത് മറിച്ച് സ്നേഹം കൊണ്ട് ആ അവരുടെ ആത്മാവിനെ വിലക്കെടുക്കുകയാണ് വേണ്ടത് അത്തരത്തിൽ അവരുടെ മനസ്സിനെ പരിവർത്തനം ചെയ്യുകയാണ് വേണ്ടത് എന്നൊരു സന്ദേശമാണ് മെത്രാൻ്റെ ഈ പ്രവൃത്തിയിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുക അല്ലേ അതായത് ആരും കുറ്റവാളികളായിട്ട് ജനിക്കുന്നില്ല സാഹചര്യമാണ് അവരെ കൊണ്ട് അത്തരത്തിൽ ഉള്ള പാപങ്ങൾ ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നത് അപ്പോൾ പാപം ചെയ്യുന്നവനെ അതിൽ നിന്ന് മോചിപ്പിക്കുകയാണ് വേണ്ടത് അതിനുള്ള ഏറ്റവും നല്ല മാർഗം എന്നത് സ്നേഹം തന്നെയാണ് കരുണ എന്നത് തന്നെയാണ് എന്ന സന്ദേശമാണ് എന്ന ഒരു ആശയമാണ് മെത്രാൻ്റെ ഈ പ്രവൃത്തിയിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുക ഇനി രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം നോക്കാം മെത്രാൻ്റെ വാക്കുകൾ റാങ് വാൾ റാങ്ങിനെ എങ്ങനെയായിരിക്കും സ്വാധീനിച്ചിട്ടുണ്ടാവുക എന്നാണ് ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കലും കരുണയോ സ്നേഹമോ 
അല്ലെങ്കിൽ രക്ഷപ്പെടുത്തലോ അനുഭവിക്കാത്ത ഒരാളാണ് റാങ് വാൾ റാങ് എന്നത് നീണ്ട പത്തൊമ്പത് വർഷത്തെ ജയിൽ വാസം അയാളെ മാറ്റി അല്ലെ അയാളുടെ ഉള്ളിലുള്ള കരുണയെയും സ്നേഹത്തെയും ഒക്കെ വറ്റിച്ചു കളയുകയാണ് ചെയ്തത് എന്നാൽ പത്തൊമ്പത് വർഷത്തിന് ശേഷം ജയിലിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങുന്ന ആ കുറ്റവാളിക്ക് അഭയം നൽകുകയും വേണ്ടുന്ന ആദിത്യ മര്യാദയോടുകൂടി ഭക്ഷണവും തലചായ്ക്കാൻ ഇടവും നൽകിയ മെത്രാൻ്റെ ആ പെരുമാറ്റം കണ്ട് അത്ഭുതപ്പെടുകയാണ് ഈ കുറ്റവാളി ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് കരുണയും സ്നേഹവും അയാൾ അനുഭവിക്കുന്നത് എന്ന് തന്നെ പറയാം അത് അയാളിൽ അത്ഭുതമുണ്ടാക്കുന്നതിനോടൊപ്പം തന്നെ താൻ ചെയ്ത പ്രവൃത്തി അതായത് പിന്നീട് പോലീസുകാർ പിടിക്കപ്പെട്ട് കൊണ്ടുവന്ന് അതായത് ആ കുറ്റവാളിയെ പിടിച്ചു കൊണ്ടുവരുന്ന രംഗത്ത് ഈ വിളക്കുകാലുകൾ അതായത് മെഴുകുതിരി കാലുകൾ കൂടി ഞാൻ തന്നുവല്ലോ അത് എന്തുകൊണ്ടാണ് എടുക്കാഞ്ഞത് എന്നിങ്ങനെ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് മെത്ര അല്ലേ അതായത് മനോഹരമായ ഒരു കള്ളം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പോലീസുകാരിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുത്തുകയാണ് റാങ് വാൾ റാങ്ങിനെ അല്ലേ അതായത് പാപത്തിൽ നിന്ന് തിന്മയിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ് മെത്രാൻ അയാളെ മോചിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ പ്രവർത്തി ഈ പെരുമാറ്റമൊക്കെ തന്നെ റാങ് വാൾ റാങ് എന്ന കുറ്റബോ എന്ന കുറ്റവാളിയെ പരിവർത്തനം ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ കുറ്റബോധം ഉണ്ടാക്കുകയും പശ്ചാത്താപം ഉണ്ടാക്കുകയും ചെയ്യുന്നതിനോടൊപ്പം താൻ നന്മയിലേക്ക് നയിക്കപ്പെടുന്നു എന്ന ബോധ്യവും അയാൾക്ക് ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് മെത്രാൻ കൊടുത്ത ആ മെഴുകുതിരി കാലുകൾ നന്മയുടെയും സ്നേഹത്തിൻ്റെയും പ്രതീകമായിട്ട് നമുക്ക് കണക്കാക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിൽ ഉള്ള പെരുമാറ്റം ഈ കുറ്റവാളിയെ പരിവർത്തനം ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്നാണ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അടുത്ത ചോദ്യം നോക്കാം കുറ്റവാളികളോടുള്ള സമകാലിക സമൂഹത്തിൻ്റെ പൊതുസമീപനം എന്താണ് കുറ്റവാളികളോടുള്ള സമീപനത്തിൽ വരേണ്ട മാറ്റങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് എന്നാണ് ചോദ്യം കാര്യകാരണങ്ങൾ മനസ്സിലാകാതെ കുറ്റവാളി എന്നതുകൊണ്ട് മാത്രം അങ്ങനെയുള്ള കൂട്ടരെ കല്ലെറിയുകയും അവരെ ക്രൂശിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന സമൂഹമാണ് നമുക്ക് ചുറ്റുമുള്ളത് അല്ലേ ഒരിക്കൽ കള്ളൻ എന്നോ കൊലപാതകി എന്നോ കുറ്റവാളിയോ എന്നോ മുദ്രകുത്തപ്പെട്ടാൽ പിന്നീട് ജീവിത അവസാനം വരെയും ആ കണ്ണിലൂടെ മാത്രമാണ് സമൂഹം അവരെ നോക്കിക്കാണുന്നത് അവർക്ക് അവർക്ക് പശ്ചാത്താപമുണ്ടോ എന്നോ അല്ലെങ്കിൽ അവർ അത് ചെയ്യാനുള്ള സാഹചര്യം എന്താണ് എന്ന് അന്വേഷിക്കാതെ നമ്മൾ നിരന്തരം അവരെ വേട്ടയാടിക്കൊണ്ടിരിക്കും അല്ലേ ആ ഒരു സമൂഹത്തിൻ്റെ കാഴ്ചപ്പാട് മാറേണ്ടതാണ് എന്നാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അല്ലേ സ്നേഹിക്കയുണ്ണി നീ നിന്നെ ദ്രോഹിക്കുന്ന ജനത്തെയും എന്നൊരു ആശയമാണ് നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ഉണ്ടാകേണ്ടത് ഇത്തരത്തിൽ ദുരിതമനുഭവിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള കുറ്റവാളികൾക്ക് പശ്ചാത്താപം ഉണ്ടാവുകയും അവർക്ക് നേരായ മാർഗത്തിലൂടെ ജീവിക്കാനുള്ള ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടാക്കിക്കൊടുത്ത് അങ്ങനെ നന്മയുടെ മരങ്ങളാവുകയാണ് നമ്മൾ വേണ്ടത് എന്നാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അല്ലേ അത്തരത്തിലുള്ള മാറ്റത്തിലേക്കാണ് സമൂഹം വളരേണ്ടത് എന്ന് നമുക്ക് പറയാം അപ്പോൾ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ വെച്ചുകൊണ്ടാണ് ഈ ചോദ്യത്തിനുള്ള ഉത്തരത്തിലേക്ക് എത്തേണ്ടത് ഇനി അടുത്ത ചോദ്യം അഭയം നൽകിയ മെത്രാനോടുള്ള റാങ് വാൾ റാങ്ങിൻ്റെ പ്രവൃത്തി വിലയിരുത്തുക എന്നാണ് പത്തൊമ്പത് വർഷത്തെ ജയിൽ ജീവിതത്തിനൊടുവിൽ ആരും അഭയം നൽകാതിരുന്നിട്ടും ഡി പട്ടണത്തിലെ ദയാലുവായ മെത്രാൻ റാങ് വാൾ റാങ്ങിന് ഭക്ഷണവും അല്ലെ അതോടൊപ്പം വിശ്രമിക്കാനുള്ള ഇടവും കൊടുക്കുന്നു പക്ഷേ എന്താണ് റാങ് വാൾ റാങ് ചെയ്യുന്നത് പാലു കൊടുത്ത കയ്യിന് തന്നെ കൊത്തുക ആണ് ചെയ്തത് അല്ലേ അതായത് അഭയം നൽകിയവരെ തന്നെ ദ്രോഹിക്കുകയാണ് ചെയ്തത് അവിടെയുള്ള വെള്ളി സാധനങ്ങൾ മോഷ്ടിച്ച് കടന്നു കളയുന്ന റാങ് വാൾ റാങ് തികച്ചും ഒരു കുറ്റവാളിയായിട്ട് തന്നെയാണ് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുക ജയിൽ ജീവിതം അയാളെ വളരെയധികം മാറ്റിയിരിക്കുന്നു എന്ന് വേണം മനസ്സിലാക്കാൻ അയാൾ ചെയ്ത കാര്യങ്ങൾ ആത്മവഞ്ചനയാണ് അല്ലേ സ്വയം വഞ്ചിക്കുകയാണ് അയാൾ ചെയ്യുന്നത് പത്തൊമ്പത് വർഷത്തെ ജയിൽ ജീവിതം കൊണ്ട് അയാൾ വീണ്ടും തെറ്റിലേക്ക് തന്നെയാണ് നീങ്ങുന്നത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാം അതോടൊപ്പം തന്നെ പരവഞ്ചനയുമാണ് മറ്റുള്ളവരെ കൂടി വഞ്ചിക്കുക അയാൾ ചെയ്ത പ്രവൃത്തിയെ ഒരിക്കലും നമുക്ക് ന്യായീകരിക്കാൻ സാധ്യമല്ല എന്നാണ് പറയേണ്ടത് ഇനി ഇതല്ലാതെ വിമർശനാത്മക രീതിയിലും ഈ ചോദ്യത്തെ നമുക്ക് സമീപിക്കാം എന്തുകൊണ്ടാണ് വീണ്ടും പത്തൊമ്പത് വർഷത്തെ ജയിൽ ജീവിതത്തിന് ശേഷവും അയാൾ മോഷ മോഷണം നടത്തുന്നത് എന്ന് വിമർശനാത്മക രീതിയിലും നമുക്ക് ചിന്തിച്ച് ഉത്തരത്തിലേക്ക് എത്താവുന്നതാണ് മെത്രാൻ്റെ ഭവനത്തിൽ അഭയം ലഭിച്ചിട്ടും അയാൾ മോഷണം നടത്തിയത് എന്തുകൊണ്ടാവാം എ
സ്ഥലത്തു നിന്ന് തന്നെ വീണ്ടും മോഷണം നടത്തുക എന്തായിരിക്കാം അതിനുള്ള കാരണം എന്നാണ് പത്തൊമ്പത് വർഷത്തെ കഠിനമായ ജയിൽ ജീവിതം അല്ലെങ്കിൽ കുറ്റവാളി എന്ന ചാപ്പ കുത്തിയത് അയാളുടെ ആത്മാവിനെ അയാളുടെ മനസ്സിനെ ആഴത്തിൽ മുറിവേപ്പ് മുറിവേൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് ആദ്യമേ തന്നെ മനസ്സിലാക്കാം അയാളുടെ പക്ഷത്ത് നിന്ന് ചിന്തിക്കുകയാണെങ്കിൽ വിശന്നു കരയുന്ന കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടി ഒരു കഷ്ണം റൊട്ടി മോഷ്ടിച്ചത് തെറ്റൊന്നുമല്ല സമൂഹത്തിൻ്റെ മുന്നിൽ അയാൾ കുറ്റവാളി ആക്കപ്പെ പെട്ടത് മുതൽ അയാൾ അയാളുടെ മനസ്സ് മനസ്സിനെ അത് മുറിവേൽപ്പിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അല്ലേ അയാളുടെ ഭാഗത്തുള്ള ശരി ആരും കാണുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള പട്ടിണിക്കും നിത്യദാരിദ്ര്യത്തിനും ഉള്ള വഴിയൊരുക്കിയത് സമൂഹം കൂടി ഉൾപ്പെട്ടിട്ടാണല്ലോ എന്നാണ് ചിന്തിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ നിസ്സാരമായ ഈ ഒരു തെറ്റിൻ്റെ പേരിൽ പത്തൊമ്പത് വർഷത്തെ ജയിൽ ജീവിതം കഠിനമായ ജയിൽ ജീവിതം അനുഭവിക്കേണ്ടി വന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് റാങ് വാൾ റാങ് എന്നത് ഈ പത്തൊമ്പത് വർഷം കൊണ്ട് അയാളുടെ മനസ്സിലെ നന്മയും സ്നേഹവും സ്നേഹവും കരുണയും ഒക്കെ നശ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയിരിക്കാം അല്ലേ അതുകൊണ്ടാണ് വീണ്ടും അയാൾ അത്തരത്തിലുള്ള തെറ്റിലേക്ക് ചെന്നെത്തുന്നത് സമൂഹത്തിനോടുള്ള വെറുപ്പും വിദ്വേഷവും എല്ലാം ആ ആ പ്രവൃത്തിയിൽ നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും ഒരു തരം പ്രതികാരമാണ് കുറ്റവാളി എന്ന് എന്നെ മുദ്രകുത്തി അല്ലേ ഇനി എത്ര ഞാൻ മാറാൻ ശ്രമിച്ചാലും സമൂഹം എന്നെ ആ കണ്ണുകൊണ്ട് മാത്രമേ കാണുള്ളൂ കുറ്റവാളി എന്ന കണ്ണുകൊണ്ട് മാത്രമേ എന്നെ കാണുകയുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് അതിനുള്ള ഒരു പ്രതികാരം എന്ന നിലയിലാവണം അയാൾ വീണ്ടും മോഷ്ടിക്കാൻ ശ്രമിച്ചത് മറ്റൊന്നു കൂടി ചിന്തിക്കാം കുറ്റവാളിയാണെന്ന് കാണിക്കുന്ന മഞ്ഞ കാർഡുമായിട്ടാണ് അയാൾ തിരികെ എത്തുന്നത് ഇനിയുള്ള അയാളുടെ ജീവിതം അനിശ്ചിതമാണ് അല്ലേ ഒരാളും അയാളെ അയാൾക്ക് അഭയം നൽകില്ല തുടർന്നുള്ള ജീവിതം എങ്ങനെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകണം എന്നറിയില്ല അങ്ങനെ ചിന്തിക്കുകയാണെങ്കിൽ നിവർത്തിയില്ലാതെയാണ് അയാൾ മെത്രാൻ്റെ ഭവനത്തിൽ നിന്ന് ഈ വെള്ളി സാധനങ്ങൾ മോഷ്ടിച്ചത് എന്ന് നമുക്ക് വിലയിരുത്തി ഈ ഉത്തരം എത്താ ഈ ഉത്തരത്തിൻ ഉത്തരത്തിലേക്ക് എത്താവുന്നതാണ് അടുത്ത ചോദ്യം മെഴുകുതിരിക്കാലുകൾ ഏറ്റുവാങ്ങിയപ്പോൾ അയാളുടെ മനസ്സിലുണ്ടായ ചിന്തകൾ എന്തെല്ലാമായിരിക്കും എന്നാണ് ചോദ്യം പാപികളോട് പൊറുക്കുന്നവൻ്റെ സ്നേഹവും കാരുണ്യവും ആദ്യമായി അനുഭവിക്കുകയാവണം റാങ് വാൾ റാങ് എന്ന കുറ്റവാളി ആ സമയത്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുക അല്ലേ അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു അനുഭവം അയാളുടെ ജീവിതത്തിൽ ആദ്യമായിട്ടായിരിക്കണം ആ മെഴുകുതിരി കാലുകളാകട്ടെ അയാളുടെ നന്മയിലേക്കുള്ള വഴിയാണ് സ്നേഹത്തിലേക്കുള്ള വഴിയാണ് സത്യത്തിലേക്കുള്ള വഴിയാണ് തുറന്നു കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവുക പാപബോധവും പശ്ചാത്താപവും ഒരുപോലെ അയാളുടെ മനസ്സിനെ വിഷമി വിഷമിപ്പിച്ചിരിക്കണം അഭയം തന്ന മെത്രാൻ്റെ വസതിയിൽ നിന്ന് തന്നെ അത്തരത്തിലൊരു മോഷണം നടത്തുക എന്നത് പൊറുക്കാൻ കഴിയാത്ത തെറ്റാണ് എന്ന് അയാൾ ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടാവും എന്നു മാത്രമല്ല ആ വലിയ മനസ്സിന് മുന്നിൽ അയാൾ സാഷ്ടാംഗം നമസ്കരിച്ചിരിക്കണം പാപത്തിൽ നിന്ന് പുണ്യത്തിലേക്ക് പാപത്തിൽ നിന്ന് മോക്ഷത്തിലേക്കുള്ള ഒരു വഴിയാണ് മെത്രാൻ അവിടെ തുറന്നു കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇനിയുള്ള ജീവിതം പാപം ചെയ്യാതെ സത്യവാനായിരിക്കണം എന്നുള്ള ചിന്ത എന്നുള്ള പ്രതിജ്ഞ അയാൾ മനസ്സിൽ എടുത്തിട്ടുണ്ടാവണം അപ്പോൾ ഇത്ര ഉള്ള ചിന്തകളൊക്കെ ആയിരിക്കാം റാങ് വാൾ റാങ്ങിൻ്റെ മനസ്സിൽ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടാവുക എന്ന് നമുക്ക് ഈ ചോദ്യത്തിൻ്റെ ഉത്തരമായിട്ട് എഴുതാം ഇനി രണ്ട് ചോദ്യങ്ങൾ എന്നുള്ളത് സ്വഭാവ നിരൂപണമാണ് അല്ലെങ്കിൽ കഥാപാത്ര നിരൂപണമാണ് റാങ് വാൾ റാങ് എന്ന കുറ്റവാളിയുടെയും അതുപോലെ മെത്രാൻ എന്ന ഈ രണ്ട് കഥാപാത്രങ്ങളുടെയും സ്വഭാവ നിരൂപണം അല്ലെങ്കിൽ കഥാപാത്ര നിരൂപണമാണ് അടുത്ത ചോദ്യമായിട്ട് നോക്കേണ്ടത് റാങ് വാൾ റാങ് എന്ന കുറ്റവാളിയുടെ സ്വഭാവ സവിശേഷതകൾ ആദ്യം നോക്കാം റാങ് വാൾ റാങ് ജനിച്ചതേ കുറ്റവാളി ആയിട്ടല്ല അല്ലേ തികച്ചും സ്നേഹസമ്പന്നനായിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തിയായിട്ടാണ് കഥാഭാഗത്തിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ കഥാസന്ദർഭം പറയുന്നിടത്ത് തുടക്കത്തിൽ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുക വിധവയായ സഹോദരിയോടും മക്കളോടോ അളവിൽ കവിഞ്ഞ സ്നേഹമാണ് അയാൾക്കുള്ളത് കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ വിശന്നു തളർന്നിരിക്കുന്ന മുഖം മനസ്സിൽ നിന്ന് മായാത്തത് കൊണ്ടാണ് ഒരു കഷ്ണം റൊട്ടി അയാൾ മോഷ്ടിക്കുന്നത് അതേ സ്നേഹം കൊണ്ട് തന്നെയാണ് ജയിൽവാസ സമയത്ത് അയാൾ മൂന്ന് തവണ ജയിൽ ചാടുന്നതും പത്തൊമ്പത് വർഷത്തെ നീണ്ട ജയിൽ ജീവിതം അനുഭവിക്കേണ്ടി വരുന്നതും പക്ഷേ ഈ ജയിൽവാസം അയാളെ ഒരു കുറ്റത്തിന് ഒരു തെറ്റിനുള്ള ശിക്ഷ എന്നതിലുപരി അയാളുടെ മനസ്സിനെ വീണ്ടും കാഠിന്യമുള്ളതാക്കി മാറ്റുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു തെറ്റിന് നമ
ആ മനസ്സ് പ്രതികൂലമായിട്ട് മാറുകയാണ് ചെയ്തത് അല്ലെ വെറുപ്പും വിദ്വേഷവും പ്രതികാരവും ഒക്കെയാണ് ആ മനസ്സിൽ പത്തൊമ്പത് വർഷം കൊണ്ട് ഉണ്ടായത് സമൂഹത്തോട് തന്നെ സംരക്ഷിക്കാത്ത സമൂഹത്തോടും ഭരണാധികാരികളോടും മതങ്ങളോടും എല്ലാം ചുറ്റുപാടുമുള്ള എല്ലാത്തിനോടും വെറുപ്പും വിദ്വേഷവുമാണ് അയാളിൽ ഉണ്ടാക്കിയത് അതാകട്ടെ ജയിൽ മോചിതനായ ശേഷവും ആ പാപം അയാളെ പിന്തുടർന്നു എന്നതാണ് തനിക്ക് തനിക്ക് സംരക്ഷണം നൽകിയ മെത്രാൻ്റെ ഭവനത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ അയാൾ വീണ്ടും മോഷണം നടത്തുന്നു വീണ്ടും അയാൾ പിടിക്കപ്പെടുന്നു പക്ഷേ മെത്രാൻ്റെ പെരുമാറ്റം സ്നേഹപൂർണമായിട്ടുള്ള ആ പരിചരണമൊക്കെ തന്നെ അയാളുടെ മനസ്സിനെ പരിവർത്തനം ചെയ്യിപ്പിച്ചു അല്ലേ കുറ്റബോധം കൊണ്ട് അയാൾ മോഹാല്യസ്യപ്പെട്ടു വീണു അല്ലെങ്കിൽ ആ അത്തരം ആ ഘട്ടത്തോളം എത്തി ആദ്യമായി സ്നേഹവും കാരുണ്യവും അനുഭവിച്ചറിയുകയാണ് ആ കുറ്റവാളി അപ്പോൾ ഒരു തെറ്റിനുള്ള ശിക്ഷ എന്നത് സ്നേഹം കൊണ്ടായിരിക്കണം കാരുണ്യം കൊണ്ടായിരിക്കണം എന്ന് അയാൾ ജീവിതത്തിൽ പഠിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നീടുള്ള അയാളുടെ ജീവിതവും അത്തരത്തിൽ മുന്നോട്ട് പോകുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും ഇത്രയുമാണ് റാങ് വാൾ റാങ് എന്ന കുറ്റവാളിയുടെ കഥാപാത്ര നിരൂപണത്തിൽ ഉൾക്കൊള്ളിക്കേണ്ട പോയിൻ്റുകൾ ഇനി മെത്രാൻ എന്ന കഥാപാത്രത്തെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഡി എന്ന പട്ടണത്തിലെ അറിയപ്പെടുന്ന ആരാധ്യനായ ഒരാളാണ് ഒരു വ്യക്തിയാണ് ഈ മെത്രാൻ എന്ന് പറയുന്നത് ദയാലുവായിട്ടുള്ള ഈ മെത്രാൻ ഒരു കുറ്റവാളിക്ക് അഭയം നൽകുന്നു ആ വസതിയിലുള്ള മറ്റ് രണ്ടുപേരുടെയും വാക്കുകൾ അവഗണിച്ചുകൊണ്ട് ആ കുറ്റവാളിക്ക് അഭയം നൽകുകയും അയാൾ ഒരു മോഷണം നടത്തുന്നു എന്ന് അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ അതൊരു മോഷണമായിട്ട് പോലും എത്രാൻ കരുതുന്നില്ല എന്നാണ് അടുത്ത ദിവസം മദാം മഗ്ലർ വന്ന് മെത്രാനോട് പറയുന്നുണ്ട് വെള്ളി സാധനങ്ങൾ കാണുന്നില്ല അത് കട്ടുകൊണ്ടുപോയിരിക്കുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ മെത്രാൻ ആദ്യം പറയുന്നത് ആ വെള്ളി സാധനങ്ങളൊക്കെ തന്നെ നമ്മുടേതായിരുന്നുവോ എന്നാണ് അരമനയിൽ അത്രയും ആർഭാടത്തിന് ആവശ്യമുണ്ടോ എന്നാണ് അതൊക്കെ പാവങ്ങൾക്കുള്ളതാണ് അടുത്ത ദിവസമാകട്ടെ ഭക്ഷണത്തിന് ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു കഷ്ണം റൊട്ടി പാലിൽ മുക്കി കഴിക്കാൻ എന്തിനാണ് വെള്ളി കൊണ്ടുള്ള സാധനങ്ങൾ എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് മരം കൊണ്ടുള്ള മുള്ളോ അല്ലെങ്കിൽ കയ്യിലോ പോലും ആവശ്യമില്ല എന്നിങ്ങനെ പറയുന്നു മെത്ര അപ്പോൾ അത്രയും ലളിതമായിട്ടുള്ള ഒരു ജീവിതമാണ് മതപുരോഹിതന്മാർ അല്ലെങ്കിൽ ജനങ്ങളെ സേവിക്കുന്നവർ അനുഷ്ഠിക്കേണ്ടത് എന്ന ഒരു ആശയം ഈ പെരുമാറ്റത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും പിന്നീട് പോലീസുകാർ റാങ് വാൽ റാങ്ങിനെ പിടിച്ചു കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ വളരെ മനോഹരമായ ഒരു കഥ ചമച്ചുകൊണ്ട് പോലീസുകാരിൽ നിന്ന് ആ കുറ്റവാളിയെ രക്ഷപ്പെടുത്തുകയാണ് ആ രക്ഷപ്പെടുത്തൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ പാപത്തിൽ നിന്നുള്ള രക്ഷപ്പെടുത്തൽ കൂടിയാണ് വെള്ളി കൊണ്ട് നിർമ്മിച്ച സാധനങ്ങളും അതോടൊപ്പം വെള്ളി കൊണ്ട് നിർമ്മിച്ച മെഴുകുതിരിക്കാലുകളും കൊടുത്തുകൊണ്ട് ഒരു കുറ്റവാളിയുടെ ആത്മാവിനെ വിലക്കെടുക്കുകയാണ് ചെയ്തത് അത്തരത്തിൽ ഒരു കുറ്റവാളിയുടെ മനസ്സിനെ പരിവർത്തനം ചെയ്യുകയാണ് മെത്രാൻ ചെയ്യുന്നത് അത്തരത്തിൽ സ്നേഹം കൊണ്ട് മനസ്സിനെ കീഴ്പ്പെടുത്താനും പരിവർത്തനം ചെയ്യിപ്പിക്കാനുമുള്ള ശക്തി ആ മെത്രാൻ്റെ വാക്കുകൾക്കുണ്ട് ആ മെത്രാൻ്റെ സ്നേഹത്തിനുണ്ട് കാരുണ്യത്തിനുണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള പോയിൻറ്റുകൾ വെച്ചുകൊണ്ടാണ് മെത്രാൻ എന്ന കഥാപാത്രത്തെക്കുറിച്ച് നിരൂപണം നടത്തേണ്ടത് അപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെ എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കുമെന്ന് കരുതുന്നു ഈ ക്ലാസ് ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് നന്ദി നമസ്കാരം